。亲爱的，如何去爱？想冲破阻碍，这程序怎么更改？无意的伤害，停止令安排。我可以删除这记忆，从头再来。等待，却听了命运的安排。从前的。不是同手同脚，不是同手同脚。你看看你爸爸啊！你看看你爸爸啊！啊！左看看，左看看，右看看，右看看，试试。飞姐，是甜。哈哈哈！莫白，我掩护你，跳。莫白，控制，你要学会控制。莫白，你刚才的反应已经超出了人类反应的极限了，你不能再这样了啊！不能在程序中设定吗？啊，这点不能，你必须要自控。好，回来吧。你是最后一次了啊！你这样会暴露的，你知道吗？嗯。为什么我不能控制自己的身体？啊，因为人体啊实在是太复杂了。虽然说你的智能芯片复制了莫白的全部记忆，但是调取记忆需要时间。正是因为这个时间的延迟，所以才造成你的身体上的呃不协调。莫白，机器人三大定律是在你程序中设定的，你永远无法违背。第一。机器人不得伤害人类个体，或者目睹人类个体身处危险时袖手旁观。第二，机器人必须服从人给予它的命令，当这一命令与第一定律相违背时例外。第三，机器人在不违背第一、第二定律的情况下，要尽量保证自己的生存。很好，作为人工智能，这是你今后永远不变的行为准则。
从小到大，你都没管过我。啊啊啊！呃，不，不是这样的。啊，可能是因为你受伤以后大脑受损，造成很多记忆缺失。其实我心跳加速，语气不畅，呼吸不顺，你在撒谎。你怎么知道？感知反应增强的结果。是啊，我以前就知道工作、工作、工作，没有时间管你。你恨我吗？不，我不知道恨是什么，就像是恨、爱、喜悦。悲伤、恐惧，我都不知道是什么。人工智能只会根据程序的设定做出反应，是不会产生真实的情感。就像我知道开心应该笑，悲伤应该流泪，但我不知道什么是开心和悲伤。这就是人工大脑和人类的大脑最大的区别。那我现在应该表现出失望，对吗？应该是这样吗？嗯。在别人爱你之前，你首先要学会爱自己。陈女士，你这样不敲门就进来，相当于对我犯罪了。Sorry， 我亲爱的在看一些不应该看的东西的女儿，我可以进来吗？进来。第二条罪，诬陷。我没有在看不该看的东西。对不起。哦，对，你已经满十八岁了，其实也没什么不该看的。不是，你在想什么呢？别解释，我相信你。那我还是分享一下吧。不行，十八岁以后不和父母分享秘密，这是我们的共识。这么晚了，什么事儿啊？我就是想三八一下。你喜欢的那个男孩进展怎么样啊？没有什么进展，突然就失联了，也不知道想怎么样。哦，他可能不喜欢你这一款，用这种拒绝方式啊，嗯，不也难怪啊？你没身材没脸蛋，失败也正常啊。胡说，他都答应跟我一起去看艺术节了。而且他绝对不是那种会跟他不喜欢的女生单独约会的男生，所以，他对我肯定是有好感的。虽然可能称不上喜欢吧，但是还是有可能的。你的这种毫无理由的自信的架势挺像我的，所以有什么建议吗？顺其自然就是最好的建议。你的建议果然一点参考价值都没有。我要睡觉了，你下去吧。哎，我跟你说。以后少看那些不健康的食品，要多看有益身心的食品啊！还有，晚上少吃糖，胖了没人要，胖死你！你到底是不是我亲妈呀？妈妈，为什么呀？嗯？啊，可能
是因为害怕吧，害怕有一天我会忘记他的长相。害怕，他会永远的从我的世界中消失。当时我的研究还很不成熟，没有办法复制他的大脑，所以，所以就做了这么一个全息影像。所以，你也做了这个，你也害怕失去我是吧？你是我最后的亲人。我不能失去你，很遗憾，我不是真正的人类，也不是真正的莫白。不，你是莫白，你是我的儿子，你是我的儿子林莫白，你记住了啊！按照你的指令，我必须记住。这套车载智能声控系统是通过语音交互为核心，无缝对接互联网内容提供商，能够深刻判断和理解驾驶环境，为驾驶者提供安全、高效的驾驶体验。啊，帮我找最近的咖啡厅。好的，林博士。距离三分钟车程有家咖啡厅，需要连接导航吗？这种功能没什么稀奇的，阎王二。帮我订一杯美式冰咖啡。打包。对不起，林博士，您现在心率在九十八左右，血液循环处于峰值，冰咖啡会对您的血管和肠胃造成伤害，建议您更换热咖啡。这个太智能了，是吧？是的，我们之前曾经推出过一款智能医疗系统，其中一部分功能我们会安装在智能汽车里面，它会根据操作者的声音状态以及内容，对于他的情绪。以及身体状态进行精确的分析，从而更好的提供服务。当然了，这些都是一些基础细节。谢谢大家。现在是现场提问时间。林博士，按照您的说法，那这套车载智能系统就相当于是我们在车上装了一个机器人，是吧？准确的说，是一个人工智能的大脑。当然了，第一指令者是我们车的车主。请讲。人工智能有没有可能产生自我意识？会不会对我们人类造成威胁？
林博士。啊，呃，不会的，绝对不会。系统会通过预先设定好的程序，锁定规范动作。这种模拟智能是不会产生自我意识的。明确的说，人工智能不是人类。林博士，如果啊，我是说一种假设。系统突破程序锁定，是否会产生自我意识，就像人类一样呢？生物的自我意识啊，并非是人类所特有，而且自我意识的边界也是模糊不清的。所有的智能产品呢、啊，既不可能成为人类，更不可能超越人类，是这样吧，林博士？啊。继续，是这样的，嗯，今天的发布会就先到这里吧，谢谢大家。莫白，你在哪儿啊？莫白，你去哪儿了？莫白，我很担心你。莫白，你到底回来了没有？莫白，你的假期快结束了啊，该回来了吧？记着带礼物给我们啊。所有音频相关记忆调取。听说你今天在街上看到了一个人，老是在等死你的时候，还有邓佩。调取完成。刘总，谢谢啊！哎，再见，再见，好，嗯嗯。哎，林博士。啊，刘总。哎呀，谢谢您刚才的阐述啊！这几位客户代表对我们的新产品非常感兴趣。博士。啊，呃，我是在想，刚才您说的那个关于自我意识，其实还漏了一种可能。什么可能？类脑。如果从一开始就基于完全模拟人类大脑而创造的人工智能，从理论上说，是完全有可能产生自我意识的呀。这是什么？终极程序指令。毕竟你是人工智能，需要一个绝对的控制指令对你进行制约。不是由机器人定律控制的吗？啊，那是你无法违抗的定律。不过，那也不是完全没有漏洞。我是不允许有任何漏洞存在的。那终极程序指令，死亡。这是第一指令者的终极权限。明天就要回去上班了，你应付得了吗？我相信可以。啊，你目前的电量
可以维持十五个小时左右。剧烈的运动会加速电量的消耗，低电量的时候会有提示，从提示到完全断电，只有一个小时。在这一个小时之内，你必须回到实验室，否则就会处于昏迷状态。明白。明天，明天就算是你的第一次图灵测试吧。那是一个充满危险和考验的时间。如果你反应过激怎么办？如果你电量过低产生死机又怎么办？爸，相信我，我是莫白。你是莫白，是我的莫白。爸爸相信你。出现了，你知不知道你这几天消失不见对我很不好？你到底去哪儿了呀？你为什么手机关机？为什么不回我微信？你瘦了。还不是因为担心你吗？抱歉。哦，我问你，你答应我说不见不散，你还记得吗？记得。那为什么你给我发完微信你就消失了？你到底出什么事儿了？我受伤了，在家休养。那你的伤怎么样了？现在好了吗？现在好了。撒谎。腰酸明治。喝咖啡。今天我请，不准拒绝我。拒绝我的话，我就去挂你的号，让你一整天看到我。我脸上有。比繁花所藏好看一千倍。你这样看着我没食欲。那你当我是空气好了啊，无色无形无味，摸不着也看不见。可是你时刻都需要。你这样看着我，是为什么？一是因为你好看，二是因为怕你再跑。我知道你喜欢我。我说错了吗？没有。你又不是第一天知道这事儿，你有必要这么直接的说出来吗？我记得我好像拒绝过你，可是你也给了我机会啊。哎，你今天有点奇怪，好像跟以前不太一样。你要迟到了，我果然贪色误事，怪不得什么玉皇啊什么的都惨死。晚上跟我一起吃饭啊！对不起，我反对无效。也许你觉得我这样很傻，但是最近跟你失联，让我以为我再也见不到你了。我从来没有这么恐惧过。跟可能永远失去一个人相比，勇敢表达自己的感情又有什么了不起？我一点都不怕你知道，除非你亲口告诉我，让我再也不要出现在你面前，否则我就会一直跟在你后面。晚上见
人生早，人生早，人生早。你先。瞧我这照片是把脸拍大了，不够大，更大。哟，可算回来了啊！恭喜你了，林医生。也恭喜你，能从进修医生留下来也很不容易。哎，我听说职业资格考试你最高分，实习评分各科你都 number one。就连外科主任徐一昭钦点的头一个也都是你，莫白，你是不是从小到大都是第一名啊？也不是，有三次，有三次不是。哈哈，哇塞，莫白，哇塞，你让我看看，这是人类的脑袋吗？怎么会有这么完美的生物？你换口红颜色了。是今天从早上到现在唯一一个发现我换口红的人。哇，莫白，从现在开始，你是我心目中唯一的男神。那你装我看一眼，这跟昨儿没什么差别呀、啊。懂什么呀？嗯，你现在在哪个科室？我这，他，他在妇产科。任何科室，任何病人，都一样，在这里，是生命的开始和终结的地方。所以，我希望各位一定要牢记你们在医学院里面就学典礼的宣誓。对于病人而言呢，你们是健康所系，生命相托。所以，无论在什么时刻、什么时候、任何情况，我们都要对人类的生命给予尊重。从今天开始，我们就是同事、亲人、战友，欢迎你们的加入。莫白，主任，知道我为什么选你吗？话少，这是我喜欢你的优点之一，继续保持。嗯，心脏瓣膜置换手术。就由你来做我的助手，十五分钟之后开始手术。哎，听说你一上午两台手术。嗯。完了，有了你这么一淡定啊？为什么不呢？徐一刀，哎，那个手最快、心最硬的外科主任。我从来没听说过哪个新来的在三个月之内被他带进过手术室。你们没有被安排手术吗？产科的手术不是应该很多吗？哎，一言难尽啊！你说这阿姨姐姐嘛啊，手术室根本不让我进，就离他们近那么一丁点都不行。没那么封建吧？现在产科男医生不是挺常见的吗？我也是。不是封建。是人家家长不愿意孩子一出生就看见他那张大脸，颜值，都是颜值的错。嗯。研究了莫白，前阵子上哪儿了？你一点消息都没有啊？去冰川跟探险队。你那个拒绝女朋友过来找过你，她联系不上你。不是女朋友。怎么了？我觉得这姑娘挺可爱，没兴趣。浪费呀，莫白，怎么突然觉得你变得跟之前不太一样了？我也觉得不一样了。我觉得从冰川回来之后。好像男神的高冷病又严重了。嗯。回来路上遇到了事故，受了点轻伤，在家休养了一段时间，状态不好，可能是
还没有完全恢复。事故？什么事故？伤哪儿了？严重了。不会失忆了吧？之前怎么不跟我们说呀？太不把我们当朋友了。现在已经没事了。哇，男神就是男神哈，这大难不死还这么淡定啊？哎，既然莫白呢能平安回来，我们仨呢也能通过实习留在医院。今天第一天上班，我觉得是不是应该庆祝一下啊？嗯哎，我们下班之后去时光酒吧嗨 a 一下吧。特别同意。嗯，我吃好了，你们吃。哎，说好了啊！哎，下班我们俩等你啊。你不许跑啊！像牛排一样，只有五分熟，生嚼消化得了吗？既然他都答应和你一起吃饭了，那就是属于你们的私密约会。找一个环境好一点的餐厅，烛光晚餐吧。灯光好，气氛佳，然后 stop， 这一招太老了，不行。而且我一喝多了就会变成另外一个人，你们都知道的。再折腾一回，男神肯定不会理我。对，莫言一喝多就变身。那这样，你假装走路啊，腿摔折了，他一定医者仁心，马上过来呵护你照顾你。算了吧，这招我已经用过了。莫白不光医者仁心，而且还自带 X 光眼。除非我这条腿真的坏了，要不然一定会被他拆穿的。而且，我在人家面前已经有一次前科了。这次就算我狠心把自己骨头打折了，人家也以为是狼来了，那就没办法了，只能霸王硬上弓了。你们女生都这么狠心啊？切，别听他胡说八道。你要不这样，你把你手机和钱包给扔了，然后让他直接送你回家。嗯，你们两个慢慢吃啊，我先走了。哎，哎，哎，莫言，我的招数不好吗？还没我的好呢，找死啊！莫白，急着走什么呀？又把我和李秀花留在那儿，有心事啊？哎，你别说，你那个女记者朋友挺好玩的，我觉得，哎，你们俩真的能成啊！强烈磁场干扰，系统运行障碍。莫白，你怎么了？莫白，你怎么了？莫白，哎，智脑受磁场干扰，恢复正常。带我离开这儿。啊，好，好，好，我带你去休息室啊。不用了，谢谢。没事吧？哦，没事。脉搏正常，瞳孔反射良好。看着你没事啊？你还哪儿不舒服？啊？可能是之前的伤吧。刚才有点头晕，现在没事了。你这到底伤在哪儿了？别一会儿再晕了。你是不是伤着头了？你这样，我安排给你做个详细检查。不用了，我没事。时间不早了，工作去吧。行。护士姐姐没骗我，你真的回来了。莫白哥哥，你怎么了？哎哎，小弟，你别咬他了，他呀可能伤还没好呢。小迪，你快看看莫白哥哥，他好像不认识我一样。重新加载成功。小迪、啊，我刚才有点头晕，现在没事了。你今儿怎么跟漏了电似的？小迪，一会儿还要做检查呢，等晚上下班我来看你好吗？你先带他回病房。嗯，走
三号房五号床的 X 光片已经放在你的桌子上了。谢谢。今天一天都还正常吧？哦，那同事没有发现你有什么不一样吧？所有的系统都运转正常吗？电量是不是不够了？那有有没有什么行为异常的时候啊？爸，啊，一切正常。好，好，好，好，那就是说没有什么问题，是吗？出现了一点小小的问题。啊？不过我自己都解决了。好，那就好，那就好。吓死我了！你怎么来了？今天是你第一天上班，我这不是心里担心嘛啊，所以想来看看你，但是又怕别人认出来，怀疑，所以我就带了这个，还带了这个啊。哦，对，我还啊，我还挂了一个你的号，别人不会看出来的。爸，啊，我是心胸外科，你挂的是肛肠科。啊？对，我好像是应该去看看肛肠科啊。那个，你你今天什么时候下班啊？要不现在跟我回家吧，好吗？我是心里是实在是不踏实啊。还没到下班时间，如果我现在就走了，会很奇怪。如果你一直这样被别人看见，别人会更加怀疑。说的有道理，我的确应该是这样啊。要不然这样，我先回去，你先忙着啊，咱们家里见啊。你别跟着我，咱们分开走，这样不会引起怀疑啊！我先走。吃饭，我们约好的。哎，我没答应你，可是你也没拒绝我呀。不拒绝就代表答应，而且我现在胃很饿，如果我饿久了会得胃炎，得了胃炎就要来医院找你。林医生，我现在在帮你减少工作量呢，你要感激我才对。老板，跑得够快的呀！不说好了下班一块去酒吧吗？走吧。我不去了，我回家还有事。谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？这是，啊？约会呢？不是，是。你看，他答应跟我一起吃晚饭，然后现在又变卦了。我没答应他，我真的要回家，我真的有事。别矫情啊，人家姑娘到老远都来了，不去不好使吧？就是啊，久仰这位身手不凡、除暴安良的女侠很久了，跟我们林医生还是很般配的哦。李校花。他的同事，你好，你好，你好，你们这去哪儿啊？时光酒吧啊，本医院医生护士八折优惠，还有女生爱喝的酒和吃的。哎，莫白，你不爱喝酒，那里还有饮料，一起啊，一起啊，去去去，走吧，莫白，去酒吧。我真的要回家。走吧，去酒吧也不耽误约会啊。女侠跟上，来了。我们去吧，明天大家都要过，八点就算啊，八点算。怎么样能获得男神的青睐呢？聆听指教，简单。任何一个纪律性高的男神背后，都有一个女神，上得了厅堂，下得了厨房，换得了灯泡，修得了下水道。重要的是，我知道，耍得了流氓。哎，你们俩说这是女什么？这女神经啊！哎，男神，你说是不是？哦，你看男神都说是了，你还哦你。
。你又看什么？好看啊！晚上的好看跟白天的好看不一样。嗯、不要错过任何颜值，不要放过每一次心跳。走起！来来来来，走走走走！哎呀，哎，你怎么不喝啊？对啊，你怎么不喝？我不喝了，你们喝吧，我先走了。不喝，不喝哪儿成啊？来来来来来，来来。来，哎，你不是不能喝酒吗？我记得你上一次喝完酒，你怕我喝醉啊？那你替我喝、啊，你不喝我喝。啊！这酒醉嘛，来来来来，大点口，大点口，大点口。哎，莫白，你知道吗？这世间万物啊，因果循环。有一种关系非常的奇妙，知道是哪一种吗？哪一种？喝一口就告诉你。<笑>一物降一物啊！你说是莫白降莫言呢，还是莫言降莫白呢？这可不好说。<笑>来，让我们共同举杯，庆祝今天。我们的著名时尚珠宝设计师乔可明，珠宝新品发布会成功！恭喜乔老板，恭喜马总！来，一起来！感谢大家捧场，今天发布会的成功少不了各位的帮助，也特别要感谢马总对工作室的支持。嗯，客气。今天大家喝到尽兴，来来来来，敬马总，敬马总。小乔，你怎么喝冰水啊？来来来来，喝酒。啊，不好意思啊，马总，我在酒吧一向不喝酒的。有机会我再单独请您喝酒，别那么扫兴嘛！我可是要跟你们工作室长期合作的大客户，不会一点面子都不给吗？来曾经。